हेलो फिजियोस आई वेलकम यू ऑल टू आर चैनल फिजियो विद्यापीठ टुडे आई एम हियर टू मेक यू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट पार्ट दैट इज द एडम्स क्लोज लूप थ्यूरी ओके सो माय नेम इज विजय कुमार एंड लेट्स गेट स्टार्टेड ओके सो अकॉर्डिंग टू एडम्स ही देर आर थ्री लेवल्स दैट इज लेवल वन लेवल टू एंड लेवल थ्री दैट इज थ्री लेवल्स ऑफ मोटर लर्निंग फर्स्ट वॉज ओपन लुक वाई सेकेंड एंड थर्ड वर क्लोज लुक मॉडल्स ओके सो वी विल जस्ट हैव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन फ्रॉम दिस थ्यूरी देन आई विल गिव यू एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दैन द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ एडम्स थ्यूरी वॉज कंसेप्ट ऑफ क्लोज लुक प्रोसेस इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट क्या था क्लोज लुक प्रोसेस सो क्लोज लुक में क्या हो रहा था इन अ क्लोज लुक प्रोसेस Sensory feedback is used from the ongoing production of skilled movement. Next point क्या है The idea was that in motor learning, sensory feedback from the ongoing movement की जो movement हम कर रहे हैं उससे हमने sensory feedback लिया और उसको compare किया जो हमारे brain में stored memory है of that intended movement की जो movement हम करना चाह रहे हैं वो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा हमारा मेमोरी दिमाग में स्टोर है ओके एंड इट इज कंपेयर विद द स्टोर मेमोरी ऑफ इंटेंडेड मूवमेंट सो यू नीड टू अंडरस्टैंड टू मोर टर्म्स फर्स्ट इज मेमोरी ट्रेस वन सेकेंड इज परसेप्चुअल ट्रेस सी मेमोरी ट्रेस मींस इट इज वी कैन से इट इज हैविंग द टू सिग्निफिकेंस ओके फर्स्ट टू सिलेक्ट दैट विच टाइप ऑफ मूवमेंट इज रिक्वायर्ड and second to just initiate that movement finish okay so the memory trace is having two functions that is it is the stored memory and it will uh, tell that this particular type of movement is required and i will initiate it for you then perceptual trace it was built up over a period of practice ki jab humne movement ko bar bar kiya tab kya hua wo uska jo reference hai वो हमारे ब्रेन में सेट हो जाएगा परसेप्चुअल ट्रेस वॉज बिल्ड अप ओवर द ओवर अ पीरियड ऑफ प्रैक्टिस एंड बिकेम द इंटरनल रेफरेंस ऑफ करेक्टनेस कि जब हमने बार बार प्रैक्टिस की तो हमें खुद से पता लग जाएगा कि यार अब 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 की बार जो मूवमेंट हुई है वो कुछ सही नहीं हुई सो इट इज द इंटरनल रेफरेंस ऑफ करेक्टनेस अब क्या है अब मैं आपको पहले एग्जाम्पल दूंगा और फिर इस जो फ्लो चार्ट को एक्सप्लेन करूंगा इसमें मैं आपको एग्जांपल दूंगा रिफ्लेक्सिव मूवमेंट ओके सो रिफ्लेक्स की हम बात करेंगे अब रिफ्लेक्स सिंपल रिफ्लेक्स की बात करेंगे फॉर एग्जांपल देर इज अ हॉट तवा एंड आई एक्सीडेंटली टच इट व्हाट आई विल डू आई विल डू द फ्लेक्शन ऑफ माई आर्म दैट इज दिस विल बी अलेक्सर विदड्रॉल रिफ्लेक्स सो नाउ यू जस्ट थिंक and tell me that during this movement was there any time for the sensory feedback to come so that you can readjust the movement no no readjustment was possible even if there was another sharp thing i will do the flexion like this like this and though my hand could be again be hurt but during this stimulus i will just perform the movement there will be no sensory feedback So, इसमें क्या है रिफ्लेक्स में सीधा मूवमेंट हो जाएगा स्टिमुलस मिला परसेप्चुअल मैकेनिज्म मतलब हमने उस स्टिमुलस को प्रिसीव किया दैट इट इज वेरी हॉट एंड वॉज बर्न देन हमारे अंदर मेमोरी ट्रेस मेमोरी ट्रेस मतलब कि हमें पता लगा कि uh, कौन सी मूवमेंट करनी है दैट इज द फ्लेक्शन मूवमेंट और वो इनिशिएट हुआ और फिर हो गया हमारा एक्शन so this is level वन so as there is no feedback so we will call it as the open loop simple then इसमें second में मैं आपको example दूंगा gymnasts की gymnast की example दूंगा for example I am uh, balancing okay I am a gymnast and I am doing balancing. Okay, so I will be like like this. That is 
different muscles are act acting when i will be have a tendency to fall toward this side my this side muscle will be active to move me toward this side so what you can see that here i have a lot of time okay not lot of time i have some time to readjust the movement and these movements occur subconsciously okay so this is the sensory feedback that i am getting the sensory feedback i am going toward the right side so my left side muscles will be activated to to make me uh, make me balance more efficiently okay so yahan par kya hai pehle ko stimulus mila ki main gir raha hu fir perceptual mechanism maine usko uh, stimulus ko perceive kiya i perceived the stimulus then i have memory trace that i need to bend toward opposite side then perceptual trace और ये परसेप्चुअल ट्रेस क्या है ये धीरे धीरे डेवलप हुआ ऐसे नहीं कि मैं पहले दिन ही गया और मैंने इधर जाते जाते को बचा लिया ऐसे नहीं होगा कि इसमें क्या होगा कि धीरे धीरे जब मैं आ, काफी सालों तक प्रैक्टिस करता रहा तब ये चीज होगी एज दिस इज वेरी नॉर्मल ओके फॉर एग्जाम्पल आई विल मेक यू टू डू बैलेंस ओके सो यू विल बी नॉट एबल टू डू दैट वाई बिकॉज देर इज लैक ऑफ परसेप्चुअल ट्रेस इन यू बट इन प्रोफेशनल जिमनास्ट देर इज अ लॉट ऑफ परसेप्चुअल ट्रेस एंड इवन देर इवन देर इज अ स्टिमुलस टू ऑफ ऑफ फॉलोइंग डाउन ओके दे विल बी एबल टू कोरेक्ट इट सबकॉन्शियसली दैट इज परसेप्चुअल ट्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके सो हेयर द फीडबैक इज लाइक दिस and what type of feedback is this this is the kinesthetic feedback that is joint sense okay kinesthetic feedback kinesthetic feedback and last yahan par hum example kya denge i am doing a uh, i am playing badminton okay i am playing badminton and i played a shot इसमें क्या होगा मान लो मैंने शॉट मारा और जो शटल है वो नेट पे जाके लगा क्या हुआ शटल है वो नेट पे जाके लगा तब क्या होगा नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगा नेक्स्ट टाइम मैं ये सोचूंगा कि पहला तो ये सोचूंगा कि मैंने एलिवेशन देना है ताकि जो मेरा शटल है वो नेट से पार जाए ओके तो ये चीज हम ध्यान में रखेंगे और इसमें मतलब ओपन मूवमेंट्स आएंगे ओके ओपन मूवमेंट्स फॉर एग्जाम्पल वी आर ट्राइंग टू थ्रो अ बॉल इन टू अ डस्टबिन ओके हम पहली बार मारी नहीं गिरी फिर मैं सोचूंगा नहीं थोड़ा इस एंगल से मारो इस स्पीड से मारो या टप्पा यहाँ पे डालेंगे अगर हम वी आर मेकिंग द बॉल टू बाउंस ओके सो दिस इज दर्ड लेवल ओके फॉर एग्जाम्पल प्लेइंग इस साइड लिख रहा हूं एग्जाम्पल बैडमिंटन ओके और टेनिस ओके सो यहां पर क्या है वी आर हैविंग अ स्टिमुलस देन परसेप्चुअल मैकेनिज्म देन अगेन मेमोरी ट्रेस देन परसेप्चुअल ट्रेस एंड मोटर आउटपुट बट हेयर देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ फीडबैक पहला तो बिल्कुल यही है कि अगर मैं मूवमेंट कर रहा हूं और मुझे लग रहा है कि यार ये ये शॉट अच्छे से नहीं जा रहा तो मैं कुछ कुछ अल्ट्रेशन करने की कोशिश करूंगा सो so, पहला तो ये फीडबैक मिल गया दैट वॉज काइनेस्थेटिक फीडबैक एंड इफ द बॉ इफ द बैडमिंटन शटल इज स्टिल गोइंग टू स्टक इन टू द इन टू द नेट देन फॉर द नेक्स्ट टाइम आई विल बी यूजिंग विजुअल फीडबैक ओके विजुअल फीडबैक सो यहां पर हमारा परसेप्चुअल मैकेनिज्म यूज होगा सो दे आर डिफरेंट कंडीशन इन विच वी विल बी यूजिंग विजुअल एंड ऑडिटरी फीडबैक ओके सो यहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं साथ साथ में विजुअल एंड ऑडिटरी फीडबैक और इसका जो फीडबैक वो जा रहा है परसेप्चुअल मैकेनिज्म में एंड एज वी हैव स्टडी दैट परसेप्शन इज डन बाय ब्रेन यानी कि यहां पर ब्रेन का भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है हम सोचेंगे कि नेक्स्ट टाइम हमें ऐसा मूवमेंट करना है सो so, जो है हम बैडमिंटन अच्छे से खेल सके और हमारा शटल नेट को पार कर जाए सो दिस वॉज अबाउट द थर्ड लेवल ओके सो आई विल एक्सप्लेन यू इट अगेन फर्स्ट इज लेवल वन विच इज ओपन वाई इट इज ओपन दैट सो दैट 
because there is no sensory feedback why because it is uh, used to explain the reflex movements and during the reflex we have no time for the sensory feedback to come and we cannot do any adjustment we just do the movement in a very fast manner but in the level 2 which is closed why closed because there is a feedback एग्जाम्पल क्या है जिम्नास्टिक्स की और यहां पर जो फीडबैक है वो काइनेस्थेटिक फीडबैक है वी आर यूजिंग काइनेस्थेटिक फीडबैक एंड द अल्टरेशन इन द मूवमेंट अकर सब कॉन्शियसली बट यहां पर क्या होगा इन द लेवल थ्री वी आर डूइंग द मूवमेंट एंड वी आर वी कैन वी आर हैविंग टू ऑप्शन सम ऑफ द अल्टरेशन कैन बी अकरिंग सब कॉन्शियसली वाई इफ स्टिल द मूवमेंट इज रॉन्ग for the next time we will be having visual and the auditory feedback from the previous movement and we will be using our brain that is the conscious that is conscious brain is required to required to manipulate the movement so that the movement is occurring correctly okay so this is about the theory okay so next is clinical implication and limitation which are very easy accuracy of movement is proportional to strength of perceptual trace and this is very simple more is the time that we have practiced the movement more stronger will be our perceptual trace and more accurate will be our movement thus which can be used clinically ab clinically kya karna hai we need to make the individual to do the movement repeatedly so that a strong perceptual trace is developed okay so jaise ki hum khelte bhi hai we need to uh, do the bad, uh, play badminton for a lot of years so that there is there is a strong perceptual trace which is in our brain and we can we can play the badminton very accurately okay patient must practice the movement repeatedly to increase the perceptual trace or proprioception okay which was the kinesthetic feedback okay and last is limitation adams theory couldn't explain the open loop movement okay jiske liye baad mein usne open loop ki theory bata di thi so yahan par maine वैसे तो आपको closed loop theory hi batana tha par maine aapko open ke bare mein bhi samjha diya so it could not explain the open loop movements and adams theory provide good explanation for how the movement are learned slow movements okay so these are slow movements but it failed to explain the fast movement that is how they are controlled and learned see even if this reflex was occurring okay so this reflex did not require any sensory feedback yes this is true and this is occurring very fastly yes so it was th- it was the question that how these movement these type of movements are controlled though we we did not find any any loophole to explain the sensory feedback how these movements were controlled which were the limitations of adams theory okay either it can be closed or open loop theory okay so with this we are completing the first theory of motor learning which is adams closed loop theory okay so till then you keep on studying thank you to one and all